너무 이상해. 손이 발발 떨리네. 그게 문제가 아니야. 안녕 여러분. 오늘은 제가 정말 정말 기다리던 날인데요. 저 현대 H 스타일리스트 활동은 끝났는데 현대자동차에서 지원을 해주셔서 아이오닉을 5일간 타고 다닐 수 있게 되었습니다. 그래서 지금 시승 차량을 받으러 갈 거예요. 야! 아이오닉이라니. 내가 아이오닉을 운전해도 되는 거야? 가보겠습니다. 제가 타고 다닐 아이오닉입니다. 이 컬러는 처음 봐요. 어때요? 우리 예뻐. 예쁘긴 하네. 와. 여러분, 내부 공간 보입니까? 밑에 공간이 진짜 넓어요. 우와. 시동을 일단 켜보겠습니다. 오, 역시 전기차답게 엄청 정숙하게 켜지고요. 특이점은 사이드 미러가 이렇게 전자식이라는 거. 오, 진짜 감이 안 오겠는데? 여기가 통 비었죠? 엉차랑 이런 거는 다 이걸로 조절해야 된다고 하던데 음... 어... 엉차 엉차 그럼 운전하는 동안은 못 조절하겠네? 다시 돌아가서 오 배터리가 50밖에 없네요 뭐가 되게 많네? 어... 디지털 사이드 미러 이거 찾고 있었어 후방 거리 표시선이 있더라고요 아직 디지털 사이드 미러에 대한 그런 감이 없으니까 후방 거리 표시선을 켜고 해보도록 하겠습니다 어렵다 어려워 와 핸들이 진짜 가볍다 와 차가 이렇게 조용해도 돼? 어이씨 차가 너무 조용해요 와 진짜 이게 투싼이랑은 또 다르구나 제가 투싼 하이브리드를 타봤잖아요 그래서 나는 비슷할 줄 알았다? 완전 달라 오, 오 되게 무섭다 나 너무 이상해 차가 이상해 손이 발발 떨리네 너무 무섭네 근데 확실히 그건 좋은 것 같아요 저는 그 전기차의 엑셀이랑 브레이크감을 되게 좋아하는 것 같은 게 하이브리드랑 전기차는 둘다 브레이크를 밟아도 울컥울컥 안 멈추거든요? 이게 스무스하게 부드럽게 멈추는데 그게 되게 좋네 여러분 제가 50% 미만으로 연료가 떨어지는 걸못 봐서 전기 충전을 하러 왔는데 제가 지금 시승 중이잖아요 그래서 환경부에서 운영하는 전기차 충전소만 사용을 해야 된대요 그래서 그런지 충전소가 막 공영주차장 이런 데 있어서 충전기도 몇개 없고 차 있고 그냥 올라와서 주차를 했어요 그리고 사이드 미러가 불편하다고 들었는데 그게 문제가 아니야 기어가 문제야 기어가 기어가 여기에 숨어 있거든요 핸들 뒤에 그냥 뭐 직진할 때 상관없지 이게 핸들을 돌리면 가려져요 그래서 아까 후진하는데 이 정도 딱돼 있었거든요 그래서 이게 되게 불편하더라고요 핸들이 돌아져 있을 때 기어가 어디가 있는지 안 보인다 그리고 이게 DNR은 이렇게 돌리는 건데 주차는 이걸로 이렇게 눌러야지 아까 골목길에서 트럭도 마주쳐서 피해줘야 되는데 이것 때문에 좀 살짝 멘붕이 왔어요 아 근데 충전 이거 답답한데? 충전하고 싶은데? 연결 전기차는 내연기관 자동차랑 달라서 시동을 켜놓고 충전을 해도 화재 위험은 없대요 근데 아무래도 고전압이다 보니까 조금 무서워서 저는 그냥 시동을 안 켜고 있습니다 충전을 시켜놓고 어디 가기에는 약간 시간이 애매해서 그냥 차 안에 있는데 덥네 창문 열고 시작할걸 어? 80% 됐다 무공해요 500원 짜릿하다 르데이크 라몽언니 생일 케이크를 사러 왔습니다 르데이크 건물은 하우스 도산 건물은 발렛이 되게요 아이오닉을 타고 도산공원을 가니까 길거리에 있는 모든 사람이 저를 쳐다보더라고요 이게 바로 하차감인가 봐요 안녕하세요 오늘은 아이오닉 타고 파주에 가려고 해요 독립만세에 찬혁이랑 수연이가 간그 농장을 정말 가고 싶었거든요 그래서 가기 전에 지금 잠시 충전을 하고 있어요 아무래도 멀리 가니까 좀 넉넉하게 충전을 해가야 되지 않을까 싶어서 
지금 현재 배터리 55% 충전 되게 빨리 되네? 한 20분 정도 만에 이 정도까지 충전이 됐습니다 아이오닉이 내부가 진짜 예뻐요 뒤에서 보면 은 진짜 그레이 그레이하죠 그리고 최근에 느낀 건데 손 많이 닿는 저 앞부분은 블랙이어도 상관이 없는데 이 프레임이라 그래야 되나요? 이쪽 위쪽 부분이 그레이인 거랑 아닌 거랑 개방감이 확 다르더라고요. 시트는 그레이인데 저 프레임이 블랙이면 아무래도 좀 답답해 보이는 느낌도 좀 있고 셀카도 잘안 나오고 <웃음> 그렇더라고요. 이렇게 오늘 162km를 달렸는데 50% 줄었습니다. 전비는 어떤 것 같나요? 전 전기차 타면서 가장 마음에 들었던 게 브레이크를 많이 안 밟아도 돼요. 엑셀에서 발을 떼기만 해도 속도가 뚝뚝 떨어져요. 그래서 속도를 줄여야 하는 상황에서도 엑셀에 힘만 빼면 되니까 왔다 갔다 하지 않아서 무릎이 편했어요. 그리고 많이들 궁금해하시는 디지털 사이드 미러. 처음엔 많이 낯설긴 한데 생각보다는 나쁘지 않았어요. 운전석 쪽 사이드미러는 금방 적응할 수 있었고 조수석 쪽은 시간이 좀 걸릴 것 같더라고요. 다음날 야간 운전도 해봤는데요. 드라이브 코스로 유명한 부각 스카이웨이를 다녀왔어요. 디지털 사이드미러가 야간 운전에 완전 괜찮더라고요. 밤 운전을 하면 흰 차가 아닌 이상 옆에 있는 차의 차체가 잘안 보이거든요. 그래서 라이트를 보고 그 감각을 익혀야 하는데 디지털 사이드미러는 제 눈으로 보는 것보다 차체가 더잘 보여서 이건 진짜 괜찮다 싶었어요. 그리고 꼬부란 길을 올라가는데 커브 도는 게 너무 부드러워서 감격했습니다. 좋다 예쁘다. 이쪽은 아포트가 많이 없나 봐. 응. 저거 하나밖에 안 보네. 좀 박탈감이 좀덜 드네. <웃음> 난 오늘 아이오닉을 타면서 더 그런 거 박탈감이 들었어 <웃음> 아파트 살고 싶다 <웃음> 아파트 살았으면 아이오닉이 약했다 